这人戏可真多，他有随时随地都可以演。好，好，好，那我走了。这个剂量我用过了，快回来，坐下吧，白费力。你不是妻管严吗？你们爱对人了，要是真不错。祝我闺蜜资产过亿，然后送我玛莎拉蒂。希望他在杀青之前给我们拍满至少一百张吧，谢谢。神剧亮了的小伙伴们，你们好，我是瑶池，在剧中饰演白斐丽。白斐丽是一个强大又脆弱的。一头狮子。大家好，我是陈雨思，在《梦见狮子》中饰演的是于飞。于飞是一个唱老生的一个年轻女孩。我是付金，我在电视剧《梦见狮子》中饰演的是关主大大，你们的九爷。我在剧中饰演的角色是一个二次元少年，好时，他的外号叫巧克力。在最初，白斐丽是在寻找适合刘戏禅的那个角色的那个人。她去了很多戏院和戏校，她没有找到那个人。直到有一晚在山登亭看到于飞，然后，然后就死缠烂打的。对，她没有放弃过。她可能自己都不太清楚这个过程在发生，但是她就是发生了，就是不自觉的爱上我就。于飞演，真是有魅力、啊。于飞是怎么爱上白斐丽的？被迫吧？可能什么？再次好好说一遍。他他想让我说，因为白飞利帅，不是、啊，因为白飞利帅。你们二位合作前有听说过对方吗？有，我先说了。来吧，夸我吧，开始。第一时间就听说了，女主角是陈雨思，我就说这个人很美，也很眼熟，然后就打听问身边的朋友说有没有认识陈雨思，然后恰巧有一个朋友是他的学弟，然后就评价他说陈雨思是一个。野性派在演戏方面，能非常快的接收到对手的讯息，然后给出非常厉害的反应，然后就非常非常期待和他一起演戏。我一开始知道是瑶池，就帅啊，就很帅，而且确实是我心中白斐丽的形象，就很贴合，就相处起来，没想到他还是很有亲和力，很可爱，很有礼貌，而且很照顾人的一个人。据说瑶池本人的话超多哎。对。对，挺好的。<笑>就是我原来以为他是那种少言少语，就是就不怎么爱讲话的一个人。但是为什么说特别有亲和力呢？就真的就好能说呀！我跟他刚认识的时候，我为了拉近我们的距离，我给他讲了一个笑话。他说：“你好，我是瑶池，本名牛旭东，旭日东升。”听说你们在剧中特别甜，那肯定有好多粉丝羡慕于飞。于飞想对这些粉丝们说点什么呢？你们爱对人了，要是真不错。哇！不愧是陈雨思。进组以后拍的第一场对手戏是什么？还记得吗？第一场戏是我在找他，他躲到了咖啡店里面，然后我在那个里面说：“于飞，别躲了，出来，我知道你在这儿。”然后他就在里面躲着，然后我就说：“我要撕掉你的准考证。”他说：“哎，别！”<笑>这人戏可真多，他<笑>有随时随地都可以演。因为遇到了陈雨思老师之后，我就觉得自己表演上真的很需要。进步和提升。如果问剧里的角色借钱的话，你们觉得谁最大方，借出来的钱最多？那肯定是白斐丽吧。我没钱，于<笑>飞没有钱，于飞很穷的。我觉得如果借钱借最爽快的肯定是刀哥，刀哥就是那种有江湖义气的人，对，很慷慨激昂。好，那我走了。这个剂量，这个剂量我用过了，快回来，坐下吧，白斐丽。你不是妻管严吗？各位在剧中是什么样的相处模式？跟现实生活中的相处模式有什么反差吗？在剧中呢，好时是关九的众多迷弟之一。虽然大家看的时候没有看到众多迷弟，但是这是剧本设定，所以大家去凭空想象吧。现实生活当中，我是吴宇恒的哥们，他是我的闺蜜。哎，我突然想到有首歌送给你，《闺蜜之歌》，嗯、听过吗？没有，没有，那我给你们唱好吧。我要是把这首歌唱给你听了，你是不是得把剧里的那首歌再唱给我听一次？扯平，就是《关九大大开心之歌》。什么歌？你在演？<笑>你是戏多吗？啊！我唱了啊。嗯。祝我闺蜜资产过亿，然后送我玛莎拉蒂。到你了，你其实就是想听我唱这个，是吧？我是想让观众听到，给他们谋取福利。我觉得回头你粉丝应该会来感激我吧。我来了
。你来啊！跟所有的烦恼说拜拜，跟所有的快乐 say hi hi。关酒大大要开心，每一天都要快乐。你们俩在剧里是怎么称呼对方的呀？我对他的称呼有好多个，他对我的称呼只有一个，叫过他巧克力、好食。我叫过你什么？我忘了，失忆了，突然。啊，小鬼，还有呢？没有了。我一般都叫他关雀秋，直接叫大名。屁嘞！他明明就是叫我关九大大，只是他后面长本事了，突然敢叫我大名。你们知道和对方合作以后有没有在网上查过对方？他可能不知道我，但我我知道他，就是一个工作特别认真、特别飒、特别有范儿的一个人，还有特别漂亮，嗯，特别御姐，学霸，能力强。啊、嗯，你不要说着说着耳根子都红了。<笑>对，就是很完美。实话说，要拍戏之前确实不知道他，但是自从知道我的 CP 是他之后，我就把他狠狠的了解了一下，网上把他全部看一遍。他的底，我的干。我看到他很多自恋的自拍呀、啊，做作的摆拍呀、啊，然后还有料而不自知的傻笑啊。<笑>我不是傻笑啊，可可爱爱，好吧。吴宇恒唱歌可好听了，真的。没有，大家可以去听一下附近的新歌，他的舞台绝美直拍。天外瑶有没有给你们拍过特别好看的照片？我吐槽他。他真的从开机的时候，他说他要作为我们剧的宣传，一把手，就是都快杀青了。对，他也没有给我们拍些啥，他就是拍的都是他自己。他要么拍自己，要么拍于飞。对，然后我们俩就是，他就随便看。对，希望他在杀青之前给我们拍满至少一百张吧，谢谢。我给他们拍了，到时候开播的时候，我能发这些照片的时候，他们所说的这些话就会被啪啪。Hello， 大家好，我是谢新阳，在《梦见狮子》里饰演刀哥，是一个金牌销售。这是我的最爱，卡比兽，整个宝可梦里头最可爱的宝可梦。他抱在这个狮子，你在自己抱在怀里头，上车坐久了可以拿出，最后当抱枕靠枕，特别是在片场会很冷，对不对？晚上，嘿，他是个毛毯。然后他这种材料吧也特别柔软，特别舒服。一般他毯子披到身上会有一瞬间先很冷，然后再慢慢慢慢到达入热的那种过程。看不懂，这种毛就是一上身就第一秒钟你会觉得很暖和，就是因为它这个材料，你看我的手，还有皮卡丘的，还有这还有一个妙蛙的。嗯特别可爱，颜值和功能必备的一个。但不要九九九，不要八九九，只要三九九就可以用了。多少贵？能不能给我们打个折呀？十毛，每个人给你存五毛，我就掏腰包。如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，无限订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再。